గాడిద ఇంకా మూర్ఖపు మేక ఒక గ్రామంలో మేక ఇంకా ఒక గాడిద ఉండేవి అవి రెండు ఒక రైతు దగ్గర ఉండేవి మొదట్లో అవి రెండు చాలా స్నేహంగా ఉండేవి కానీ మెల్లిమెల్లిగా ఆ రైతు ఎప్పుడు తన పొలం దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మేకను ఇంటి దగ్గర విడిచిపెట్టి గాడిదను పొలం దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్ళి చాలా పని చేయించేవాడు అందుకే ఆ రైతు గాడిదకు తినడానికి చాలా ఎక్కువ మేతను ఇచ్చేవాడు కానీ మేక కోసం తినడానికి చాలా తక్కువ మేతను ఇచ్చేవాడు మేకకి తినడం అంటే చాలా ఇష్టం ఉండేది మెల్లిమెల్లిగా మేక యొక్క స్నేహం ఈర్షిగా మారుతుంది ఇంకా గాడిదని చాలా ద్వేషించేది నేను ఎప్పుడన్నా వద్దు అన్నానా నన్ను తీసుకుని వెళ్తాను అంటే నేను అనుకుంటాను పొలంకి వెళ్ళాలి అని ఎండలో కూర్చోవాలి అని నా స్నేహితులని కలవాలి అని కానీ ఈ రైతు నన్ను ఎక్కడికి తీసుకుని వెళ్ళడు పూర్తి రోజంతా ఇంట్లోనే ఉండాలి ఈ గాడిద చూడు ఎప్పుడు తింటూనే ఉంటుంది తిరుగుతూ ఉంటుంది ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి తన ఈర్షతో ఒకరోజు మేక గాడిద దగ్గరికి వెళ్తుంది ఇంకా ఇలా అంటుంది అన్న నాకు నీ పైన చాలా దయ కలుగుతుంది ఈ రైతు రోజంతా నీతో ఇంత పని చేయిస్తాడు అక్కడ చూడు ఎదురుగా ఒక పెద్ద గుంత ఉంది నా మాట విని అక్కడికి వెళ్ళి దూకేసాయి కొన్ని దెబ్బలు తగులుతాయి కాని ఒక వారం రోజులు విశ్రాంతి తీసుకోవచ్చు ఇంకా నా సంగతి అంటావా నీ స్థానంలో వెళ్ళి కొంచెం సహాయం చేస్తాను గాడిద మేక మాటలు నమ్మి ఒక గుంత లోపలికి వెళ్ళి దూకుతుంది కానీ అలా దూకడంతో గాడిదకి చాలా ఘోరంగా దెబ్బ తగులుతుంది అది చూసి రైతు చాలా కంగారు పడతాడు అతను డాక్టర్ ని పిలుస్తాడు ఇంకా గాడిదని జాగ్రత్తగా చూసుకోమని చెప్తాడు డాక్టర్ దానికి నయం అవడానికి ఒక ఉపాయం చెప్తాడు ఏంటి అంటే దానికోసం మేక రక్తం కావాల్సి ఉంటుంది ఆ మేక రక్తంతో మాలిష్ చేస్తే గాడిద కళ్ళు మళ్లీ ముందులా గట్టిగా అవుతాయి అలా అనగానే రైతుకి ముందుగా ఒక ఆలోచన వస్తుంది ఏంటంటే తన దగ్గర ఒక మేక ఉంది అని అయ్యో భగవంతుడా ఇతను అయితే నా ప్రాణం తీయాలని చూస్తున్నాడు అయ్యో భగవంతుడా నేను ఏం చేశాను నా చేతులతో నా ప్రాణాలు తీసుకోవడానికి నేనే కొయ్యి తవ్వుకున్నాను నేను అయితే ఇరుక్కుపోయాను భగవంతుడా అయ్యయ్యో మేక తన ప్రాణాలను విడవాల్సి వచ్చినప్పుడు తన తప్పు తెలుసుకుంది ఏంటి అంటే అతి తెలివి అతి చురుకుదనం మంచిది కాదు ఆ వైద్యం తర్వాత గాడిద మళ్లీ మామూలుగా అయిపోతుంది ఇంకా అది ముందులానే రైతుతో పాటు పొలంకి వెళ్లి బాగా కష్టపడేది ఇంకా ఆనందంగా ఉండేది నిజాయితీ గల ఆవు మరియు సింహం కథ పుణ్యగిరి అనే గ్రామంలో రామ్ సింగ్ అనే ఓ రైతు ఉండేవాడు తన దగ్గర చాలా ఆవులుండేవి కానీ అందులో ఒక ఆవు ఉండేది దాని పేరు సీత సీత ఒక సౌశీల్యమైన నిజాయితీ గల ఆవు అది చూడ్డానికి కూడా బంగారు వర్ణంలో చాలా అందంగా ఉండేది దానికో దూడ కూడా ఉండేది అది చాలా చిన్నదిగా ఉండేది ఓ రోజు రామ్ సింగ్ అన్ని ఆవులని తీసుకుని మేపడానికి అడవికి తీసుకుని వెళ్తాడు కానీ కొద్దిసేపటికి సీత గుంపు నుండి వేరవుతుంది హే భగవంతుడా నేను ఎక్కడికి చేరుకున్నాను ఇప్పుడు నేనేం చెయ్యాలి అప్పుడు అది తిరిగి వెళ్తూనే ఉండగా అప్పుడే దాన్ని ఆకలితో ఉన్న ఓ సింహం చూస్తుంది దాన్ని వెంబడించి కొద్దిసేపటికి దానికి ఎదురు పడుతుంది ఆగో వా ఎంత సుందరమైన ఆవు నీవు నిన్ను తిన్నట్లయితే నాకు ఒక వారం రోజుల వరకు ఇక ఆహారం తినే అవసరమే ఉండదు ఆ సీత సింహాన్ని చూసి భయపడుతూ భయపడుతూ అక్కడే నిల్చుని వణికిపోతూ ఉంటుంది మహారాజా ఒకసారి నా మాట వినండి నా యొక్క విన్నపాన్ని వినండి నాకు నాకు తెలుసు నేను ఈరోజు మీ చేతుల్లో మరణించబోతున్నానని కానీ అంతకు ముందు నా ఆఖరి కోరికని మన్నించండి మహారాజా మన్నించండి ఇక నేను ఏమీ వినదలుచుకోలేదు నేను చాలా ఆకలితో ఉన్నాను రా నా ఆకలిని తీర్చుదు గాని మహారాజా నేను తప్పకుండా మీ ఆకలిని తీరుస్తాను కానీ ముందుగా నా మాటని వినండి నా యొక్క ఆఖరి కోరిక దాని తర్వాత మీరు ఏమనుకున్నా నేను దాన్ని నెరవేర్చడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అలాగే చెప్పు ఏంటో సింహం మహారాజా నాకు ఒక చిన్న బిడ్డ ఉంది ఆ బిడ్డ చాలా అమాయకురాలు నా బిడ్డ నా కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది నేను ఆఖరిసారిగా నా బిడ్డ దగ్గరికి వెళ్ళి కడుపు నిండా పాలు తాగించి ఆహారం తినిపించి నా బిడ్డ బాగోగులు మరో ఆవుకి అప్పగించి నేను తిరిగి వస్తాను అంతే మహారాజా ఇదే నా కోరిక ఏంటి నన్ను నువ్వు మూర్ఖుడిలా భావిస్తున్నావా ఏంటి 
ఒక్కసారి నువ్వు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళినట్లయితే ఇక తిరిగి ఎందుకు వస్తావు నన్ను గుడ్లగు పని చెయ్యొద్దు నేను ఈ అడవికి రాజుని తెలివి తక్కువాడిని కాదు అరే లేదు మహారాజా నా మాటలని నమ్మండి నేను నా బిడ్డకి ఆఖరిసారిగా భోజనం తినిపించి తిరిగి వస్తానని మీకు ప్రమాణం చేస్తున్నాను మీకు కూడా పిల్లలు ఉన్నారు కదా మహారాజా నా మాటలని నమ్మి అనుమతిని ఇవ్వండి మహారాజా అలాగే కానీ త్వరగా రావాలి అలా సీత తన బిడ్డ దగ్గరికి వెళ్తుంది తన తల్లిని చూసిన దూడ చాలా సంతోషిస్తుంది త్వరగా దాని దగ్గరికి వెళ్ళి పాలు తాగుతుంది అప్పుడు సీత కంటి నిండా నీళ్లతో ఇలా అనింది నాయన నువ్వు ప్రతి క్షణం ఎంతో నిజాయితీగా ఉండాలి అందరినీ ఆదరించాలి స్నేహితులతో ఎంతో బాగా ఆడుకోవాలి మరియు అందరినీ ప్రేమతో ఆదరించాలి నేను మళ్ళీ తిరిగి వస్తాను లేదో కూడా నాకు తెలియదు ఇలా అంటూ సీత అడవి వైపు వెళ్లసాగింది అప్పుడు సింహం సీత తిరిగి వస్తుందని నమ్మనే లేదు సింహం సీత కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది ఇంతలో సీత అక్కడికి వస్తుంది సింహం సీతని చూసి ఆశ్చర్యపోతుంది సీత నిజాయితీని చూసిన సింహం ఇలా అంటుంది అరే సీత నువ్వు మళ్ళీ తిరిగొస్తావని నేను అస్సలు అనుకోలేదు ఇక ప్రాణం కన్నా నువ్వు ఎక్కువగా నీ మాటని నిలబెట్టుకున్నావు నీ అంతటి మంచి మనస్సున్న వాళ్లను నేనెప్పుడు చూడలేదు నీకు నేను అవకాశం ఇస్తున్నాను వెళ్ళు వెళ్ళి నీ దూడతో పాటు సంతోషంగా ఉండు ఇలా అనగానే సీత పరిగెత్తుకుంటూ తిరిగి ఇంటికి వస్తుంది తన తల్లిని చూసిన దూడ చాలా సంతోషిస్తుంది ఇంకా బాగా ఆడుకుంటుంది నీతి మన నిజాయితీనే మనల్ని కాపాడుతుంది చాలా రోజుల క్రితం మాట ఓ దట్టమైన అడవిలో చాలా జంతువులు నివసించేవి ఆ అడవిలో ఈ సింహం చాలా బలమైంది కానీ అది అందరి విషయాల్లో తలదూర్చేది చీకు అనే కోతి ఎప్పుడూ తనకు చాడీలు చెప్పేది రాజుగారు అయితే చాలా పెద్ద మూర్ఖుడు ఎప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ గుడ్డిగా నమ్మేస్తాడు ఈసారి అడవిలో మిగతా జంతువుల పట్ల రాజుగారి మనసులో ద్వేషం ఎందుకు నింపకూడదు కేవలం నేనే మంచి దాన్ని అనేలా చేస్తాను అప్పుడు అందరూ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతారు చీకు రాజా దగ్గరికి వెళ్ళి అంటుంది రాజుగారు రాజుగారు నేను ఉదయం వ్యాయామం చేస్తుండగా విన్నాను మిమ్మల్ని అడవికి రాజుగా చేయటం వాళ్ళకి ఇష్టం లేదట ఏనుగుని రాజుగా చేయటాన్ని ఇష్టపడుతున్నారని విన్నాను ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు పదా నాతో పాటు రాజుకు కోపం వేసి ఆ స్థలానికి వెళ్తాడు ఇంకా అన్ని జంతువుల్ని చాలా తిడతాడు ఇదంతా విని ఏనుగంటుంది ఏంటి మీరేం మాట్లాడుతున్నారు మహారాజా మీరు మా సర్వస్వం నేను రాజుని కాకూడదు మీరే రాజు మేము మిమ్మల్ని చాలా గౌరవిస్తున్నాము కానీ రాజు ఎవరి మాటలు వినకుండా వాళ్ళని శిక్షిస్తాడు వెళ్ళిపోండి ఈ అడవి నుంచి జంతువులన్నీ బాధతో అడవి నుండి వెళ్ళిపోతాయి అక్కడ ఒక నీటి సరస్సులో అన్ని నీళ్లు తాగుతూ ఉంటాయి హఠాత్తుగా అక్కడికో కుక్క వస్తుంది అరే మీరంతా ఎవరు నా స్థలంలోకి వచ్చి నీళ్లు తాగుతున్నారు మునుపెన్నడు మిమ్మల్ని ఇక్కడ చూడలేదు ఎవరు మీరంతా జంతువులన్నీ వాటిని పరిచయం చేసుకుంటాయి కుక్కకు సింహం వేసిన శిక్ష గురించి వివరిస్తాయి మీరంతా రాజుకు భయపడి ఇక్కడికి వచ్చారన్నమాట పదండి నాతో పాటు ఇప్పుడు సింహాన్ని ఎలా బెదిరిస్తానంటే దెబ్బకి అతను మిమ్మల్ని మళ్ళీ ఆహ్వానించేలాగా చేస్తాను పదండి ఏం మాట్లాడుతున్నావు సింహాన్నే బెదిరించగలవా ఎందుకు లేదు దానిలో తప్పేముంది బెదిరించాలంటే జిజ్ఞాస కావాలి మనస్సు కావాలి ధైర్యం కావాలి కానీ మీ సింహం ముడి చెవులు ఉన్నవాడిలా కనిపిస్తున్నాడు వెంటనే భయపడిపోతాడు ఒకవేళ భయపడినట్లయితే నాకేం చెయ్యాలో తెలుసుగా అప్పుడు జంతువులన్నీ ఒప్పుకుంటాయి కుక్క వేగంగా అడవి మధ్యలోకి వెళ్ళి అరుస్తుంది ఈ అడవి సింహం ఎక్కడా నేను ఎవరికి భయపడను ఇక్కడకు రండి ఇప్పుడే రండి నా మిత్రులు ఇక్కడే ఉంటారు గట్టి గట్టిగా కుక్క అరుపులు విన్న చీకు వెంటనే సింహం దగ్గరికి వెళ్లి మొత్తం విషయం చెప్పేస్తుంది సింహం భయపడి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోతుంది అరే వా చిన్న కుక్క ఎంతో ధైర్యంగా మాట్లాడి మా సింహాన్నే ఎదిరించి పారిపోయేలా చేసింది మీకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు గుర్రం మరియు గాడిద ఓ చాకలి దగ్గర గుర్రం మరియు గాడిద ఉండేవి గుర్రం మరియు గాడిదల యజమాని ఒక్కరే కానీ తను ఎప్పుడు గుర్రం మరియు గాడిదల్ని సమానంగా చూసేవాడు కాదు గాడిదకెప్పుడు ఎండిపోయిన గడ్డిని మిగిలిపోయిన వాటిని దాణాగా పెట్టేవాడు కానీ గుర్రానికి బాస్మతి అన్నం 
మంచి మంచి శనగలు పెట్టేవాడు ఇంకా బాదం కూడా తినిపించేవాడు దాన్ని చాలా గౌరవం చేసేవాడు కానీ గాడిదని మాత్రం ఎప్పుడు తన వెంట పనులకి తీసుకుని వెళ్లేవాడు గాడిదకు కూడా ఈ విషయం బాగా తెలుసు తన చిన్న గాడిదనని అనుకునేది కానీ అదెప్పుడు ఎక్కువ బరువు మోయాల్సి వచ్చేది ఇంకా తక్కువగా తినడం వల్ల దానికి అంత శక్తి ఉండేది కాదు ఓ రోజు చాకలి దాని చేత ఎక్కువ బరువు మోయిస్తూ నగరానికి బయలుదేరాడు గాడిత గుర్రానితో అనింది గుర్రమన్నా నీ వీపు మీద సగం బట్టలు ఉంచుకుంటావా మోయగలవా ఈ బరువును నేను మోయలేకపోతున్నాను కింద పడిపోతాను గుర్రం చాలా గర్వంగా ఉండేది అది గాడితతో అనింది మేము గుర్రాలము స్వారీ చేయడానికే పుట్టాము మేము మీ మాదిరిగా బరువులను మొయ్యలేము అర్థమైందా నువ్వే మోసుకో ఈ సామాన్లంతా నేను సహాయం చెయ్యలేను పాపం గాడిద దాని మీద ఎవరికి చాలేసేది కాదు కొన్ని రోజుల తర్వాత గాడిద స్పృహ కోల్పోయింది అది కింద పడిపోయింది అప్పుడు చాకలి అన్నాడు నేను ఈ గాడిద మీద చాలా భారాన్ని వేస్తున్నాను హే భగవంతుడా నా ప్రియమైన గాడిద అరే దీనికేమైనా జరిగితే నా సామాన్లను దేనిపై పెట్టుకోవాలి ఇంకా ఈ గాడిద ఈ రోజు రేపు చాలా ఉపయోగపడుతుంది హే భగవంతుడా చాకలి బలవంతంగా గుర్రాన్ని లేపి దానితో నీళ్లు తాయించాడు కొద్దిసేపటికి గాడిద స్పృహలోకొచ్చింది ఆ మూటలన్నీ గుర్రం మీద ఉంచి అన్నాడు అరే లేదు లేదు పాపం నా గాడిద ఈ గుర్రం ఊరికేనే ఉన్నది కదా బరువునంతా దీని మీద ఉంచేస్తాను దీనిలో ఏం తప్పు ఉంది మంచిదే కదా గుర్రానికి తన తప్పు తెలిసొచ్చింది ఒకవేళ నేను గాడిదకు సహాయం చేసి ఉన్నట్లయితే పూర్తి భారం అంతా నా పైన పడేది కాదు ఇప్పుడు తను తన గాడిద కూడా బాదాం బాస్మతి అన్నం శనగలు కూడా తినిపిస్తున్నాడు ఇంకా గాడిద గుర్రంల బంధం మునుపటి కన్నా బలపడిపోయింది ఇంకా ఇద్దరి స్నేహం కన్నుల పండగగా మారిపోయింది మనం ఎప్పుడు ఇతరులకు సహాయం చేయాలి